Viruses spread when you cough and sneeze, and the tiny droplets land on surfaces others might touch. You can help reduce the risk by coughing or sneezing into your arm or a tissue. Bin the tissue. Wash your hands with soap and water. And if you're sick, seek medical advice. Together, we can help stop the spread and stay healthy. Today, we are second class. The second class is when we were in the second class. We are going to start the second class. तो मेनली हमरा की कोडिशिया के दिन ना आगे दिन हमरा सॉलिड सामान्दे सॉलिटर सॉलिड सामान्द अनेक किचु जने ची ठीक आचे लास्ट टॉपिक हमरा छेरे से चिलम सेट आउच्चे की ना सेट आउच्चे तो आ जे तुम्हार जे क्रिस्टल से क्रिस्टल लाइटी से जे क्रिस्टल इस क्रिस्टल क्रिस्टल लग सॉलिड जेटा से सॉलिटर भाग गो आज के हम लोग पढ़ बो नो तूने एक किचु किचु ट्राम सीख बो सही ट्राम गुलाम में थे पहली आज से एक टा ट्राम हो चेसे टा हो चेसे की ना लैटिस पॉइंट लैटिस पॉइंट तो नो तू एक टा ट्राम आज के सीखलाम सेटा हो चेसे लैटिस पॉइंट की लैटिस पॉइंट सेटा देखूं लैटिस पॉइंट हो चेसे एक टा सिंपल व्यापार की सिंपल व्य the simple way to do this is that the point is a point or a point. The point is that 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 the lattice point. What do you say? Let's go back. The point is that 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 the point. ताके बोला है कि ना लैटिस पॉइंट एक ना मैं दया गला मैं क्यों करूँ चाहिए दस का ना पॉइंट ही नहीं चाहिए एक दस का ना पॉइंट के अमी क्यों कर लाम ना सुनी दिश्तो भावे बिन्नास कोच्ची क्या है जब उन दया गलो ये हमारे बिन्नास कर लाम ये हमारे जो दी क्यों करा है सुनी दिश्तो भावे बिंदु गुलो के � एही सुनी तीस्तो बिन्ना स्टके बोला है लैटिस पॉइंट क्यों बोलना बोझा कछे ए बिन्ना स्टके होते पड़े ए बिन्ना स्टके टूडियो होते पड़े ए बिन्ना स्टके थ्रीडियो होते पड़े और तब की ना जो दिए मैं एक ने चला चाहो तो खाता है खाता है मैं टूडी भी बिन्ना स्कोडी चला को ए रख टा दो जोधी ये रकम हो तो ए टर उपरे आवार जोधी किचु रकम कोट्तम ताल चेटा क्यों तो थ्री डे में एक ना एक ऐसा खाता हुआ चेना धारो ये रकम में जोधी कोट्तम ए एक ना धारो खाता आ चेना ए ही खाता है एक ना एक ना पॉइंट दीजिए एक ना एक ना पॉइंट दीजिए एक ना एक ना पॉइंट दीजिए एक ना एक ना पॉइंट � एक है ना एक टा, एक है ना एक टा, एक है ना एक टा देखो टोटल आठ्टा पॉइंट दिए, देखो एक टा थ्रीडी स्ट्रक्चर तोड़ी करते हैं परेशी। ताहोले ये पॉइंट गुलो के अमी की कोल्लम, जी पॉइंट गुलो के जिस जमी कतो गुलो बिंदु के अमी सुनी दिश्तो भावे सुजितो कोडे, शेरा टूडी होते पर, शेरा थ्रीडी होते प तय गलो, अमी की कोल्लम, दया गलो, एक को एक टा पॉइंट बिंदु आ चें, एक को एक टा बिंदु के दिया मैं थ्रीडी स्ट्रक्चर क्या है वो कोड बोल देखूं, देखा मैं की कोल्लम, जो तो टाइम ही शुभिन आता चेस्टा कुछ ही देखूं, देखो ये टा थ्रीडी स्ट्रक्चर एक टास बे देखूं ता थ्री डी स्ट्रक्चर है जैसे तले बोलते हैं वाले कतो गुलो बिंदु भाई कतो गुलो पॉइंट ये पॉइंट गुलो के दिए शे विशुंडी दिश्तो भावे थ्री डी बाहर टू डी बिन्ना जो दी कुडी ताकि हम लकी बोल वो लैटिस पॉइंट बोल वो कि बोल हम बोझा कैसे एर पौरास चे तो लैटिस पॉइंट ये कारो कोनो डाउट कतो गुलो पॉइंटेस एक टा सुनिदिष्ट बिन्ना से बिन्ना स्टा टूडी होते वाले से बिन्ना स्टा थ्रीडी होते वाले क्यों बोल लाम बोझा कछे एक बार देखो एक बार नोटों आर एक टा टाम्सिक बोस ये टा होच्छे कि ना स्पेस लैटिस स्पेस 
স্পেস ল্যাটিস বা অনেক বইয়ে এটাকে দেয়া থাকে ক্রিস্টাল ল্যাটিস স্পেস ল্যাটিস বা ক্রিস্টাল ল্যাটিস যে কোনো একটা অনেক বই দুটো নামই মধ্যে যে কোনো একটা নামে বলা হয় দেখো স্পেস ল্যাটিস বা ক্রিস্টাল ল্যাটিস অ্যাকচুয়ালি ল্যাটিস পয়েন্টের মধ্যে বেসিক ডিফারেন্সটা বুঝবে যদি কি হয় এই পয়েন্টগুলোতে যদি একটা করে যদি আমি কোনো কণা বসি দিই সেই কণাটা আয়ন হতে পারে সেই কণাটা পরমাণু হতে পারে সেই কণাটা তোমার মলিকুল হতে পারে সেই কণাটা তোমার কোনো মেটাল হতে পারে যদি আমি বসিয়ে দিই তাহলে এই ল্যাটিস পয়েন্টটা কি আমি তখনই বলবো স্পেস ল্যাটিস বা ক্রিস্টাল ল্যাটিস কি বললাম বোঝা গেল না যায়নি আবার দেখো ল্যাটিস পয়েন্ট মানে কতগুলো বিন্দুর সুনির্দিষ্ট বিন্যাস সেই বিন্যাসটা টু ডিও হতে পারে থ্রি ডিও হতে পারে এবার দেখো এবার ঠিক এই ল্যাটিস পয়েন্ট যে পয়েন্টগুলো যেগুলো বিন্যাস করি সেই প্রত্যেকটা বিন্যাসের যে পয়েন্ট যেগুলো আছে সেই পয়েন্টগুলোতে যদি একটা করে আমি কি করে দিলাম কণা বসিয়ে দিলাম এখানে একটা কণা 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 এরকম যদি কণা বসিয়ে দিই এখানে একটা কণা প্রত্যেকটা বিন্দুতে একটা করে আমি কি করেছি কণা যদি বসিয়ে দিই তখন ওই ল্যাটিস পয়েন্টগুলো কি তখনই আমি কি বলবো স্পেস ল্যাটিস বা হচ্ছে ক্রিস্টাল ল্যাটিস একটা ছোট্ট এক্সাম্পেল দিই ক্লাসরুম দিয়ে ধরো ক্লাসরুমে পরীক্ষা যখন হল থাকে পরীক্ষার হলে কি করা হয় স্যাররা আগে দেখবে সিট অ্যারেঞ্জমেন্ট করে সেখানে কি করা হয় যে একটা কাগজে করে দেখবে রোল নাম্বার বা রেজিস্ট্রেশন নাম্বার বসিয়ে দেওয়া হয় মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছো দেখেছ অর্থাৎ যখন তোমার রোল নাম্বার রেজিস্ট্রেশন নাম্বার বসানো আছে তুমি বসে নেই ক্লাস পরীক্ষা শুরু হওয়ার আগে তুমি যখন রোল নাম্বার রেজিস্ট্রেশন নাম্বার বসানো আছে ওইটাকে বলা হচ্ছে কি না ওইটাকে বলা হচ্ছে ল্যাটিস পয়েন্ট জাস্ট শুধু বসিয়ে দেওয়া আছে এবার তুমি কি হলো পরের দিন পরীক্ষা স্টার্ট হলো যখন পরীক্ষা স্টার্ট হলো যে মুহূর্তে পরীক্ষা স্টার্ট হলো অর্থাৎ তোমরা গিয়ে বসলে অর্থাৎ তোমরা এখানে পার্টিকেল তোমরা গিয়ে বসলে তখনই ওইটাই হয়ে গেল পেস ল্যাটিস বা হচ্ছে ক্রিস্টাল ল্যাটিস কি বললাম বোঝা গেছে না যায়নি খুব সিম্পল ব্যাপার অর্থাৎ স্পেস ল্যাটিস আর হচ্ছে ল্যাটিস পয়েন্টের মধ্যে বেসিক ডিফারেন্স বোঝা গেছে ল্যাটিস পয়েন্ট মানে বিন্দুগুলো সুনির্দিষ্ট বিন্যাস আছে ওই বিন্দুর জায়গায় যদি একটা করে কি হয়ে যায় পরমাণু বা সেখানে যদি পরমাণু হতে পারে বা সেখানে তোমার অণু হতে পারে সেখানে তোমার যে কোনো একটা কণা যদি আমি বসিয়ে দিই তখনই ওইটা কি বলবো আমি কি বলবো ক্রিস্টাল ল্যাটিস কি বললাম বোঝা গেছে ওইটা কি তখন আমার ওর নাম দিয়ে দেওয়া হয়েছে কি ক্রিস্টাল ল্যাটিস নাম দেওয়া হয়েছে কি বললাম বোঝা গেছে এরপরে তিন নম্বর একটা নতুন টার্ম আসবে সেটা হচ্ছে ইউনিট সেল ইউনিট সেল দেখো ইউনিট সেল অ্যাকচুয়ালি কি জিনিস খুব সিম্পল জিনিস দেখো দেখো যখন আমরা কোনো একটা ল্যাটিস পয়েন্ট দিয়ে যখন কোনো ক্রিস্টাল বানাচ্ছি সেটা টু ডি হতে পারে সেটা থ্রি ডি হতে পারে দেখো একটা ছোট্ট অংশ এই অংশটা দেখো যদি একটা টু ডি হয় দেখো এইটুকুনি অংশ দেখো এইটুকুনি অংশটা দেখো বারবার রিপিটেড হয়েছে দেখো অর্থাৎ এই ছোট্ট জ্যামিতিক আকার যেটা বিশিষ্ট যেটা এই জ্যামিতিক আকার বিশিষ্ট এই জ্যামিতিক আকার বিশিষ্ট দেখো বারবার রিপিটেড হয়ে ল্যাটিস পয়েন্ট তৈরি করেছে ল্যাটিস পয়েন্ট এই জ্যামিতিক আকারটা তৈরি হয়ে দেখো ল্যাটিস পয়েন্ট তৈরি হয়েছে আর এই ল্যাটিস এই জ্যামিতিক আকারে যদি আমি পরমাণু বসিয়ে দিই পরমাণুগুলো থেকে দিলেই তখনই কি হয়ে যাবে ইউনিট সেল কি বললাম বোঝাতে পারলাম না পারলাম না আবার দেখো অর্থাৎ কি না দেখো এখানে দেখো আমি একটা খুব সুনির্দিষ্ট একটা বিন্যাস আমি করেছিলাম দেখো এখানে একটা যদি আমি করি সুনির্দিষ্টভাবে বিন্যাস করেছি দেখো সুনির্দিষ্টভাবে বিন্যাস করেছি দেখো এই যদি দেখো এইটুকুনি যেটা আছে সুনির্দিষ্ট বিন্যাস দেখো এই জ্যামিতিক আকার যেটা বিশিষ্ট এই জ্যামিতিক আকার বিশিষ্টটাকেই দেখো কি হচ্ছে বারবার রিপিটেড হচ্ছে দেখো এই একটা আবার একটা দেখো এইটুকুনি অংশ অর্থাৎ এইটুকুনি অংশ দেখো এখানে একবার হয়েছে এখানে একবার হয়েছে এখানে একবার হয়েছে এখানে একবার হয়েছে তাহলে এই যেটুকুনি অংশটাকে কমন নিতে পারছে অঙ্কের নিয়ম অনুযায়ী এইটা কি বলবো আমি ইউনিট সেল কি বললাম বোঝা গেছে না যায়নি ইউনিট সেল খুব সিম্পল ব্যাপার 
এই ইউনিট সেল যেহেতু এখানে ল্যাটিস পয়েন্ট কী হতে পারে টু ডি হতে পারে থ্রি ডি হতে পারে তাহলে ইউনিট সেলও একই রকমভাবে টু ডি হতে পারে থ্রি ডিও হতে পারে যেমন যখন এখানে আমি একটা কি লিখেছি এখান থেকে একটা চতুর একটা চতুর্ভুজ টাইপের একটা লিখেছি তাহলে চতুর্ভুজ আয়ত্তকার এগুলো সবসময় কী হবে টু ডাইমেনশানে হয় তেমনি যদি আমি করতে পারি সেটাকে আমি কিউব করতে পারি রম্বয়ের ডাল করতে পারি সেটাকে আমি রম্বস বানাতে পারি বিভিন্ন রকম বানাতে পারি সেগুলো কি থ্রি ডি আছে মানে দৈর্ঘ প্রস্তুচ্ছতা আছে তাহলে বলতে পারি এমন নির্দিষ্ট একটা জ্যামিতিক আঁকা তাহলে ইউনিট সেল আর কি যে ইউনিট সেল হচ্ছে ল্যাটিস পয়েন্ট বা বলতে পারো স্পেস ল্যাটিস ল্যাটিস পয়েন্টটা কিন্তু স্পেস ল্যাটিস কারণ হচ্ছে পয়েন্টের জায়গায় পরমাণু থাকলে বা কণা থাকলে সেটাকে আমি কি বলছি স্পেস ল্যাটিস বা ক্রিস্টাল ল্যাটিস তাহলে ওইটাকে আমি কি বলতে পারি যে অ্যাকচুয়ালি তোমার স্পেস ল্যাটিস বা ক্রিস্টাল ল্যাটিসে যে ছোট্ট জ্যামিতিক আকার যে জ্যামিতিক আকারটাকে আমি কি করতে পারি কমন নিতে পারি ওই জ্যামিতিক আকারটা কি হচ্ছে বারবার রিপিটেড হয়ে কি হয়েছে না একটা ক্রিস্টাল ল্যাটিস তৈরি হয়েছে বা স্পেস ল্যাটিস তৈরি হয়েছে ওই ছোট্ট জ্যামিতিক আকারটাকে বলা হচ্ছে আমি কি ইউনিট সেল এই ইউনিট সেল কি হয় না এই ইউনিট সেল তোমার টু ডিও হয় এই ইউনিট সেল আমার থ্রি ডিও হয় যেহেতু ল্যাটিস পয়েন্ট টু ডি থ্রি ডি হতে পারে তাহলে ইউনিট সেলও কি হতে পারে টু ডি থ্রি ডি হতে পারে তাহলে আমি বলতে পারি এখানে যেহেতু এখানে আমাদের সিলেবাসের মধ্যে কি হয়েছে না সিলেবাসের মধ্যে টু ডিটা আমাদের সিলেবাসের মধ্যে নেই ইউনিট সেল আমাদের সিলেবাসের মধ্যে থ্রি ডি ইউনিট সেলটা আছে তাহলে কি বলবো না থ্রি ডি ইউনিট সেল হচ্ছে কি না যে একটা ল্যাটিস পয়েন্টে যে ল্যাটিস পয়েন্টে অ্যাকচুয়ালি কি পয়েন্টগুলো খুব সুনির্দিষ্টভাবে অ্যারেঞ্জমেন্ট করা ছিল ওই অ্যারেঞ্জমেন্টের মধ্যে এমন একটা থ্রি ডি জ্যামিতিক আকার আছে যে জ্যামিতিক আকারটা কি হচ্ছে না বারবার রিপিটেড হয়েছে কি বললাম বোঝা গেছে না বোঝা যায়নি ধরো কি হয়েছে দেখো আমরা দেখবে ইয়ে খেলি দেখবে পাজেল খেলি দেখ পাজেল কোনো দিন দেখেছো কি পাজেল এমন ঘুরিয়ে 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 চেঞ্জ করা হয় দেখবে ওখানে দেখবে একটা ছোট্ট অংশ ওই অংশটা বারবার যদি দেখো একটা ছোট্ট অংশ ভাগ করে দেওয়া যায় দেখো ওই ছোট অংশটা বারবার রিপিটেড হয়ে কি হয়েছে না একটা বড় দেখবে পাজেল তৈরি হয়েছে যেটা বিভিন্ন দিক দিয়ে কি করা ছোটো ছোটো কতগুলো তোমার ঘনক নিয়ে একটা বড় ঘনক তৈরি করা হয়েছে পাজেল তৈরি করা হয়েছে কি বললাম বোঝা গেছে তাই ছোট্ট ঘনকটাকে বলা হচ্ছে এখানে আমার কি এখানে আমার বলা হচ্ছে যে সেটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি ইউনিট সেল কি বললাম বোঝা গেছে ধরা গেল এখানে আমি কি করেছি পঞ্চাশখানা ইঁট রেখে দিয়েছি ঠিক আছে তাহলে ইঁটের দেখো একটা জ্যামিতিক আকার আছে ওই জ্যামিতিক আকারটা দেখো আমি কি করেছি বার পঞ্চাশখানা ইঁট আছে মানে কি প্রত্যেকটা জ্যামিতিক আকার সেম তাহলে সেম জ্যামিতিক আকার আছে তার মানে কি বলতে পারি পঞ্চাশটা যেহেতু আছে এখানে ইঁট আছে পঞ্চাশটা ইউনি ইঁটকে যদি আমি কি বলতে পারি স্পেস লাটি বা ক্রিস্টালাইটিস বলি তাহলে একটা ইঁটকে আমি ওখানে কি বলবো ইউনিট সেল দেখো আমরা অ্যানিমেশনের মাধ্যমে বোঝানোর চেষ্টা করছি ল্যাটিস পয়েন্ট ক্রিস্টাল ল্যাটিস বা স্পেস ল্যাটিস আর ইউনিট সেল দেখো একটা ছোট্ট ঘনকের মতো অংশ যেটা দেখো বারবার রিপিটেড হয়ে দেখো একটা কি তৈরি হয়েছে না একটা ক্রিস্টাল ল্যাটিস তৈরি হয়েছে দেখো দেখো সেটা দেখাচ্ছে দেখো একটা ক্রিস্টাল ল্যাটিস তৈরি হয়েছে ঠিক আছে এই ক্রিস্টাল ল্যাটিস সবসময় কী হয় থ্রি ডাইমেনশান হয় দেখো থ্রি ডাইমেনশান ক্রিস্টাল ল্যাটিসটা আমি দেখাচ্ছি দেখো দেখো দৈর্ঘ্য বস্তু উচ্চতা সবই আছে দেখো কি বললাম বোঝা গেছে এবার দেখো এই যে অ্যাকচুয়ালি দেখো যেগুলো অ্যাকচুয়ালি অরেঞ্জ বল আছে এই অরেঞ্জ বল যেগুলো দেখো ইয়ে হচ্ছে ওইগুলি অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে তোমার অ্যাটম দেখো আমার দেখাচ্ছে দেখো অ্যাটম ওই অ্যাটমে যেটা ডিপ হচ্ছে ওইগুলো হচ্ছে অ্যাটম আর ওই ছোট্ট অংশটাকে যে জ্যামিতিক আকার ওই জ্যামিতিক আকার ছোট্ট অংশটাকেই বলা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি তোমার ইউনিট সেল আর ওই পয়েন্টগুলো যেগুলো দেখাচ্ছে ওই পয়েন্ট করে দেখা দেখো থ্রি ডি অ্যাকচুয়ালি থ্রি ডি যে জিওমেট্রি দেখাচ্ছে ওই থ্রি ডি জিওমেট্রিটা কী বলা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি কি এখানে না ওইটা কি বলা হচ্ছে তোমার ল্যাটিস পয়েন্ট দেখো অ্যানিমেশনের মাধ্যমে বোঝানোর চেষ্টা করছি দেখো দেখো জিওমেট্রিক্যাল যে অ্যাকচুয়ালি যে আছে ওই জিওমেট্রিক্যাল যে স্ট্রাকচার ওই স্ট্রাকচারটা কি বলা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি ইউনিট সেল কী বললাম বোঝা গেছে এরপর দেখো এই ইউনিট সেলকে নিয়ে আমি আরও আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে বাড়বো দেখো কেমন দেখো তাহলে ইউনিট সেলে দেখতে পেলে যে কি না একটা বিন্দু থেকে আর একটা বিন্দু এরকম কি হয়েছে এরকম কতগুলো আমি জ্যামিতিক আকার তৈরি করেছি মানে বিন্দুতে যদি পরমাণু দিয়ে দিই বা কণা দিয়ে দিই তাহলে সেটা কি স্পেস ল্যাটিস বা ক্রিস্টাল ল্যাটিস হয়ে যাবে কী বললাম বোঝা
এই একটা কণা এই একটা কণা এই একটা কণা আঁকলাম এটা মিডল কণা এই কণা থেকে এই কণা যে দূরত্ব এই দূরত্বটা এই কণা থেকে এই একটা কণার দূরত্ব এই কণা থেকে এই একটা কণার দূরত্ব এই একটা কোণা থেকে আর একটা কণা যে দূরত্ব এই দূরত্বটাকে বলা হয় এজ লেন্থ এজ লেন্থ বা বাহুর দৈর্ঘ্য বা বাংলায় কি বলা হয় বাহুর দৈর্ঘ্য খুব সিম্পল ব্যাপার দেখো বাহুর দৈর্ঘ্য এবার দেখো এই এজ লেন্থ যেটা আছে এই যেটা লেন্থ যেটা আছে এইটা দেখো এটাকে আমি বলতে পারি দৈর্ঘ্য বরাবর এটা পোস্ত বরাবর এটা উচ্চতা বরাবর কারণ থ্রি ডি স্ট্রাকচার এটা অর্থাৎ কি এই একটা কোণার থেকে আর একটা কোণা এটা দৈর্ঘ্য বরাবর এটা হচ্ছে উচ্চ এটা হচ্ছে একটা পোস্ত বরাবর এটা হচ্ছে উচ্চতা বরাবর এই যে তিনটে দূরত্ব এই তিনটে দূরত্ব তো সেম হতেও পারে নাও পারে কি বললাম বোঝা গেছে অর্থাৎ দৈর্ঘ্য বরাবর দূরত্বটাকে আমি এ বলছি প্রস্ত বরাবর দূরত্বটাকে বি বলছি আর উচ্চতা বরাবর দুটাকে আমি দূরত্বটাকে আমি সি বলছি তাহলে আমার এজ লেন্থ দৈর্ঘ্য বরাবর এ প্রস্ত বরাবর বি আর উচ্চতা বরাবর কি আছে সি হয়েছে এবং দুটো এজের মধ্যবর্তী যে অ্যাঙ্গেল একে এজ অ্যাঙ্গেল বা এমনি শুধুমাত্র বন্ড অ্যাঙ্গেলই বলছে অর্থাৎ এটা দৈর্ঘ্য আর পোস্তর মধ্যে যে যে অ্যাকচুয়ালি দৈর্ঘ্য আর পোস্তর মধ্যে যে বন্ড অ্যাঙ্গেল সেটাকে আমি বলছি আলফা এই অ্যাঙ্গেলটাকে কি বলছি আমি বিটা আর এই অ্যাঙ্গেলটাকে আমি কি বলছি এটা বলছি গামা ছোট্ট এক্সাম্পল দিয়ে বলি এখানে দেখো একটা ইউনিট সেল আমরা দেখাচ্ছি অ্যানিমেশনের মাধ্যমে যেখানে দেখো আমরা এজ লেন্থ দেখাচ্ছি দেখো এ বি সি দেখো এজ লেন্থ দেখাচ্ছি দেখো তারপরে দেখো বন্ড অ্যাঙ্গেল দেখো কি দেখাচ্ছে বন্ড অ্যাঙ্গেল বন্ড অ্যাঙ্গেল দেখাচ্ছে দেখো বি আর সি এর মাঝখানে দেখো বন্ড অ্যাঙ্গেল আলফা সি আর এর মাঝখানে বন্ড অ্যাঙ্গেল বিটা এবং দেখো এ আর বি এর মাঝখানে বন্ড অ্যাঙ্গেল হচ্ছে গামা তা অ্যানিমেশনের মাধ্যমে দেখানোর চেষ্টা করেছি দেখো কি বললাম বোঝা গেছে অর্থাৎ এর উপরে ভিত্তি করে এ বি সি এজ লেন্থ এবং বন্ড অ্যাঙ্গেলের উপরে ভিত্তি করে টোটাল কি করা হয়েছে সাত রকমের নতুন নতুন সাত রকমের নতুন নতুন ইউনিট সেল তৈরি করা সম্ভব হয় কি বললাম বোঝা গেছে তা কিভাবে মনে রাখবো এটা আমি যেমন বলছি তেমন মনে রাখবে খুব সিম্পল হবে দেখো কি মনে রাখবো মনে রাখবো সি টি ও আর এইচ এম টি সি টোর এইচ এম টি কি বললাম বোঝা গেছে সি ফোর হচ্ছে কিউবিক কি বললাম বোঝা গেল টি ফোর হচ্ছে টেট্রাগোনাল হয়েছে ও ফোর হচ্ছে অর্থরম্বিক অর্থরম্বিক ঠিক আছে আর ফর হচ্ছে এইচ ডি আর এল রম্ব হেড্রাল এইচ ফর হচ্ছে হেক্সাগোনাল এম ফর হচ্ছে মোনোক্লিনিক আর টি ফর হচ্ছে ট্রাই ক্লিনিক টোটাল আমরা সাত রকম ভাবে বানিয়েছি কিস্টা কিউবিক সি ফর কিউবিক টি ফর টেট্রাগোনাল ও ফর অর্থরম্বিক আর ফর রম্বোহেড্রাল এইচ ফর হেক্সাগোনাল এম ফর মোনোক্লিনিক টি ফর ট্রাই ক্লিনিক একদম সিম্পল এবার প্রথমে আসছি কিউবিকে কিউবিকের ক্ষেত্রে আমি প্রথমে এজ লেন্থের রিলেশান বানাচ্ছি এজ লেন্থ আর এটাকে বলছে আমি বন্ড অ্যাঙ্গেলের রিলেশান এজ লেন্থের রিলেশান কেমন বানাবো দেখো প্রথমে বললাম এ ইকল টু বি ইকল টু সি সব কটা সমান তারপরটা 
তারপর এটা আসছি এক দিক থেকে নট ইকাল টু করতে থাকবো এ ইকাল টু বি নট ইকাল টু সি তারপরে কি এ নট ইকাল টু বি নট ইকাল টু সি হয়ে গেল যা হয়ে গেল প্রথম থেকে রিপিট করো এ ইকাল টু বি ইকাল টু সি এরপরে এরপরে আসবো এ ইকাল টু বি নট ইকাল টু সি তারপরে কী হবে এ ইকাল নট ইকাল টু বি নট ইকাল টু সি আর এইটাকে আর একবার রিপিট করে দাও এ নট ইকাল টু বি নট ইকাল টু সি হ্যালো এরপর আসি এরপর হচ্ছে বন্ড অ্যাঙ্গেলের কী রিলেশান বানাবো বন্ড অ্যাঙ্গেলের রিলেশান হচ্ছে প্রথমটা করবো কি আলফা ইকাল টু বিটা ইকাল টু গামা ইকাল টু হচ্ছে নাইনটি ডিগ্রি হয়েছে ঠিক পরপর তিনটা একই করবো আলফা ইকাল টু বিটা ইকাল টু গামা ইকাল টু নাইনটি তারপর আলফা ইকাল টু বিটা ইকাল টু গামা ইকাল টু নাইনটি প্রথম তিনটা হয়ে গেল তারপর আসছি চার নম্বর আসছে আলফা ইকাল টু বিটা ইকাল টু গামা নট ইকাল টু নাইনটি পাঁচ নম্বর কি আসছে আলফা ইকাল টু বিটা ইকাল টু নাইনটি আর গামা ইকাল টু ওয়ান টোয়েন্টি ডিগ্রি লাস্টেরটা কি লাস্টেরটা হচ্ছে আলফা ইকাল টু বি আলফা ইকাল টু গামা ইকাল টু নাইনটি ডিগ্রি আর বিটা নট ইকাল টু নাইনটি আর লাস্টেরটা কি লাস্টেরটা হচ্ছে আলফা নট ইকাল টু বিটা নট ইকাল টু গামা নট ইকাল টু নাইনটি দেখো এই কটা রিলেশান থেকে প্রতি বছরই প্রায় একটা করে এম সিকিউ সেট করে তাহলে এই এম সিকিউ থেকে আমাকে দেখো আমাকে জানতে হবে এখানে এ কল টু বি কল টু সি থেকে এই যে রিলেশান এই রিলেশান থেকে আমাকে এম সিকিউ দিয়ে দিল হয়তো বলল এখানে এই এখানে বলে দিল হয়তো এ ইকল টু বি ইকল টু সি এ ইকল টু আলফা ইকল টু বিটা ইকল টু গামা নট ইকল টু নাইনটি কোন ধরনের কোন ধরনের ইউনিটসের ইয়ে শর্ত এখানে চারটা অপশান দিয়ে দিল তোমাকে একটা এমসিকিউ চুজ করতে হবে বা এই দিক থেকে দিয়ে দিলো এখানে দুটো রিলেশান দিল তাহলে তোমাকে চুজ করতে হবে চুজ করার অর্থাৎ এখানে কি না এমসিকিউ কোয়েশ্চেন এখান থেকে কোয়েশ্চেন আসে প্রতিবার এখান থেকে এবার শর্ট কোয়েশ্চেন অনেক সময় কী দেয় যে সবচেয়ে সিমেট্রি সবচেয়ে বা সবচেয়ে প্রতি সম কোন ইউনিট সেল কিউবিক তা কিউবিকের দেখো সবই সমান দেখো আলফা এ ইকাল টু বি ইকাল টু সি আলফা বিটা গামা সবই নাইনটি ডিগ্রি হয়েছে আর সবচেয়ে আনসিমেট্রি দেখো ট্রাইকিনিক দেখো কিছুই সমান না তার আমরা সাত রকম ইউনিট সেল ক্যানিমেশনের মধ্যে দেখা যাচ্ছে কিউব টেট্রাগোনাল অর্থরম্বিক হেক্সাগোনাল রম্বোয়েড্রান মোনোক্লিনিক আর ট্রাইক্লিনিক এবং তার দেখো এজ লেন্থ এবং বন্ড অ্যাঙ্গেলের দেখো রিলেশান দেখা যাচ্ছে দেখো এবিসি এবং আলফা বিটা গামা কিউব টেট্রাগোনাল অর্থরম্বিক হেক্সাগোনাল রম্বোয়েড্রান মোনোক্লিনিকের এবং হচ্ছে ট্রাইক্লিনিকের কী বললাম বোঝা গেছে দেখো কী বললাম বোঝা গেছে এরপরে আসছি তাহলে এই হচ্ছে আমাদের ইউনিট সেলের একটা ভাগ করলাম সেই ভাগটা হচ্ছে এটা এর পরে আমরা আসবো যেটা সেটা হচ্ছে কি না এই ইউনিট সেল কি আমরা আর একটা ভাগে ভাগ করছি সেটা হচ্ছে একটা ইউনিট সেলের একটা ইউনিট সেল সেই ইউনিট সেলটা সেলটা সেই ইউনিট সেলটা তোমার কোথায় যে ইউনিট সেল আছে ওই ইউনিট সেলটা কোথায় অ্যাকচুয়ালি তোমার কণাগুলো কোন পজিশানে আছে এর উপরে ভিত্তি করে অ্যাকচুয়ালি কি করা হয়েছে না এর উপরে ভিত্তি করে ইউনিট সেলকে আবার বেশ কয়েকটা ভাগে ভাগ করা হয়েছে কি বললাম বোঝা গেছে অর্থাৎ ইউনিট সেলের মধ্যে কণাগুলো কোন পজিশানে আছে সেটার উপরে ভিত্তি করে কি করা হয়েছে এই ইউনিট সেলকে ক ভাগে ভাগ করা হয়েছে মেনলি চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে কি কি তাহলে প্রথমে আসছি যে আমরা এক নাম্বার হচ্ছে প্রিমেটিভ প্রিমেটিভ কি প্রিমেটিভ খুব সিম্পল ব্যাপার ধরো আমি একটা সবচেয়ে সিম্পলভাবে আমরা কিউব ডাকতে পারি সবচেয়ে সিম্পলভাবে আমরা কি আঁকতে পারি কিউব আঁকতে পারি মোটামুটি একটা কিউব আমরা আঁকতে পারলাম ঠিক আছে 
এবার প্রিমেটিভ হচ্ছে তোমার একটা কিউব তোমার যে ঘরে আছে ঘরটাকে কিউব ভাবতে পারো ঘর একটা কিউব তা ঘরেতে দেখো এই ঘরে টোটাল দেখো আটটা কোন আছে দেখো দেখো উপরে চারটে কোন আছে দেখো কি আছে উপরে দেখো চারটে কোন আছে দেখো দেখো এখানে দেখো উপরে দেখো চারটে কোন আছে নিচে দেখো চারটে কোন আছে অর্থাৎ প্রত্যেকটা কোণে যদি একটা করে দেখো যদি কি থাকে যদি প্রত্যেকটা কোণে যদি একটা করে যদি আমার এরকম কণা যদি থাকে প্রত্যেকটা কোণে তখন ওই ইউনিট সেলটাকে আমি কি বলবো ওই ইউনিট সেলটাকে আমি বলবো প্রিমেটিভ প্রিমেটিভ মানে হচ্ছে কি যে ইউনিট সেলের প্রত্যেকটা কোণে একটা করে কি আছে না কণা আছে সেই ইউনিট সেলটাকে আমি কি বলবো প্রিমেটিভ কি বললাম বোঝা গেছে দু নাম্বার আমি আসছি ফেস সেন্টার ফেস সেন্টার ফেস সেন্টার কি না ফেস সেন্টার মানে হচ্ছে তোমার সেই ঘর ঘরের দিকে তাকাও এই ঘরে দেখো প্রত্যেকটা কোণে একটা করে তো আছেই প্লাস ফেস মানে বা বলা হচ্ছে পৃষ্ঠ পৃষ্ঠ ঘরের পৃষ্ঠ বলতে বোঝায় সেটা হচ্ছে প্রত্যেকটা দেওয়ালকে সেই দেওয়াল ঘরের দেওয়াল বলতে অ্যাকচুয়ালি চারটে প্লাস ছাদ এবং মেঝে প্রত্যেকটাকে অর্থাৎ দেখো এখানে চারটে দেওয়ালে এটা ছাদ এটা মেঝে বলতে পারে এই প্রত্যেকটা দেওয়ালের কি আছে মিডিলে অর্থাৎ যদি বলি ছাদ এই ছাদের দেখো মিডিলে একটা কণা আছে এই দেওয়ালের এখানে একটা কণা এই দেওয়ালের এখানে একটা কণা এই দেওয়ালের এখানে একটা কণা সামনের দেওয়ালের মিডিলে একটা যেরকম অর্থাৎ যতগুলো অ্যাকচুয়ালি কি আছে দেওয়াল আছে টোটাল দেখো ঘরের মধ্যে ছটা দেওয়াল আছে দেখো ছাদ আর মেঝেকে নিয়ে প্রত্যেকটা দেওয়ালের মিডিলে একটা করে যদি কি করা হয় কণা বসিয়ে দেয় অর্থাৎ কি না ফেস সেন্টার মানে প্রত্যেকটা কোণে আছে প্লাস কোথায় আছে না প্রত্যেকটা দেওয়ালে বা প্রত্যেকটা পৃষ্ঠের বা প্রত্যেকটা ফেসের মিডিলে একটা করে আছে তাকে আমরা কি বলবো তাকে আমরা বলছি ফেস সেন্টার তিন নম্বর বলছে এন্ড সেন্টার এন্ড সেন্টার এন্ড সেন্টারটা কি এন্ড সেন্টার মানে একদম ফেস সেন্টার এন্ড সেন্টার সেম জিনিস শুধু একটুখানি ঘরের দিকে তাকাও তাহলে বুঝে যাবে ফেস সেন্টার মানে বলেছি প্রত্যেকটা পৃষ্ঠে আছে এন্ড সেন্টার মানে হচ্ছে প্রত্যেকটা তো কোণে আছি প্লাস ভালো করে বুঝবে প্রত্যেকটা কোণে তো আছি প্লাস যে কোনো দুটো অপোজিট দেওয়াল বা যে কোনো দুটি বিপরীত দেওয়ালের মিডিলে আছে কি বললাম বোঝা গেছে যদি এরকম হয় দেখা গেলো ছাদের মিডিলে আছে তাহলে কোথায় থাকবে যদি ছাদে থাকে তাহলে মেঝে হবে তার বিপরীত তাহলে মেঝেতে থাকবে আর একটা পরমাণু যদি এরকম আর যদি এখানে ছাদে থাকে তাহলে কি হবে মেঝে এটা তাহলে ছাদে যদি একটা মিডিলে থাকে একটা তাহলে কি হবে মেঝের একটা মিডিল থাকবে বাকি চারটে দেওয়ালে থাকবে না কি বললাম বোঝা গেছে আবার দেখো যদি এরকম হয় ইস্ট ইস্টে যে দেওয়ালটা আছে ওই দেওয়ালটা যদি কি হয় তো ইস্টের দেওয়াল যেটা ওই দেওয়ালটাতে কি আছে একটা না ওই দেওয়ালটাতে একটা পরমাণু হয় বা একটা কণা আছে তাহলে ইস্টের অপোজিটে কি আছে বলো ইস্টের অপোজিটে যে আছে যদি ইস্টের অপোজিটে কি আছে ওয়েস্ট ঠিক আছে তো ওয়েস্টে অ্যাকচুয়ালি যদি বলি তাহলে কি হবে না সেখানে একটা পরমাণু একটা আছে বাকি চারটে জায়গায় নেই তাহলে এটাকে বলছি আমি এন সেন্টার কি বললাম বোঝা গেছে এবার চার নাম্বার হচ্ছে সেটা হচ্ছে কি না সেটা হচ্ছে বডি সেন্টার বডি সেন্টার বডি সেন্টারটা কি এটা আরও সিম্পল প্রত্যেকটা কোণে তো আছেই প্লাস আর কোথায় আছে আর হচ্ছে ঘরের মিডিলে একটা অর্থাৎ ঘরের মধ্যে যে মিডিল যে বিন্দুটা হচ্ছে ঘরের মধ্যে যে ঘরে এটা ধরো একটা ঘর এইটা যদি পুরোটা একটা ঘর ভাবি ঘরের মিডিলে একটা যে বিন্দু এই বিন্দুটা এইখানে একটা বিন্দুতে আর যদি কেউ কোনো একটা কণা থাকে সেই কণাটাকে আমরা কি বলছি বডি সেন্টার তাই টোটাল আমরা কি পেলাম যে টোটাল আমরা চার রকমের এখানে আমি কি পেয়েছি প্রিমেটিভ ফেস সেন্টার 
বডি এন্ড সেন্টার বডি সেন্টার প্রিমেটিভকে আবার অনেক জায়গায় সিম্পিলও বলা হয় এখানে দেখো প্রিমেটিভ ইউনিভার্সাল দেখানো হয়েছে প্রত্যেকটা কোণে দেখো একটা করে কি আছে পার্টিকেল আছে দেখো অ্যানিমেশন আমার জন্য বোঝানোর চেষ্টা করেছি দেখো দেখো বডি সেন্টার ইউনিভার্সালকে দেখো আমরা অ্যানিমেশনের মাধ্যমে বোঝানোর চেষ্টা করেছি যেখানে দেখো প্রত্যেকটা কোণে আছে এবং দেখো ইউনিভার্সালের মিডিলে দেখো একটা কি আছে কণ আছে যেটা সার্কেলের মাধ্যমে বোঝানোর চেষ্টা করেছি দেখো এরপরে আসছে দেখো ফেস সেন্টার ফেস সেন্টার দেখো প্রত্যেকটা ইউনিভার্সালের প্রত্যেকটা কোণে এবং প্রত্যেকটা পৃষ্ঠের দেখো কি আছে মিডিলে দেখো কি আছে কণা আছে দেখো এবং সেটাকে সার্কেল দ্বারা আমরা বোঝানোর চেষ্টা করেছি এরপর দেখো এন্ড সেন্টার দেখো এন্ড সেন্টার মানে প্রত্যেকটা কোণে আছে এবং যে কোনো দুটো অপোজিট পৃষ্ঠে আছে এটা যেন মাথায় থাকে যে কোনো দুটো অপোজিট পৃষ্ঠের মিডিলে যে কোনো দুটো অপোজিট পৃষ্ঠ চুজ করতে পারো আমি এই দুটো চুজ করেছি তোমরা অন্য চুজও করতে পারো সার্কেলের মাধ্যমে বোঝানোর চেষ্টা করেছি ঠিক বললাম বোঝা গেছে তাহলে টোটাল আমরা চারটে এখানে পেয়েছি আর এখানে কটা ভাগ পেয়েছি সাতটা ভাগ পেয়েছি এবার দেখো এই জায়গায় এই জায়গাটা দেখো এই কিউব কিউব কত রকমের হতে পারে কিউব হতে পারে তোমার প্রিমেটিভ হতে পারে প্রিমেটিভকে সংক্ষেপে বলছি আর কি না এটা ফেস সেন্টার হতে পারে আর হতে পারে বডি সেন্টার অর্থাৎ কিউব একটা কিউব আছে কিউব তিন রকমের হতে পারে কিউবের কি কি না কিউবের প্রত্যেকটা কোণে থাকতে পারে এরকম একটা হতে পারে আর কোথায় হতে পারে প্রত্যেকটা কোণে প্লাস পৃষ্ঠে আছে এরকম একটা হতে পারে আর কোথায় হতে পারে প্রত্যেকটা পৃষ্ঠে প্লাস বডিতে একটা আছে এই তিন রকমের কি হয় কিউব তৈরি করা হয় বা এরকম তিন ধরনের ইউনিটসেল তৈরি হয় টেট্রাগোনাল টেট্রাগোনালের ক্ষেত্রে কি হয় না প্রিমেটিভ হয় আর কি হয় বডি সেন্টার কি বললাম বোঝা গেছে অর্থোরম্বিকের ক্ষেত্রে কি হয় চারটেই হয় প্রিমেটিভও হয় কি বললাম বোঝা গেছে ফেস সেন্টার হয় বডি সেন্টার হয় এন্ড সেন্টার হয় চারটেই হয় অর্থোরম্বিকের ক্ষেত্রে শুধু প্রিমেটিভ হয় হেক্সাগোনালের ক্ষেত্রে শুধু প্রিমেটিভ এর ক্ষেত্রে কি হয় এর ক্ষেত্রে প্রিমেটিভ হয় আর বডি সেন্টার হয় আর ট্রাইক্লিনিকের ক্ষেত্রে কি হয় না ট্রাইক্লিনিকের ক্ষেত্রেও শুধুমাত্র প্রিমেটিভ হয় বাকিগুলো হয় না কি বললাম বোঝা গেছে তাহলে টোটাল দেখো কতগুলো হয় কিউবের দেখো তিনটে টেট্রাগোনালের দেখো দুটো অর্থোরম্বিকের দেখো চারটে রম্বয়ের ডালের দেখো একটা হেক্সাগোনালের একটা মোনোক্লিনিকের দুটো আর ট্রাইক্লিনিকের কটা একটা দেখো টোটাল কটা হচ্ছে দেখো একটা দুটো তিনটে চারটে পাঁচটা ছটা সাতটা আটটা নটা দশটা এগারোটা বারো তেরো চোদ্দ তাহলে টোটাল দেখো আমরা চোদ্দ রকমের ক্রিস্টাল বানাতে পেরেছি এই টোটাল চোদ্দ রকমের যে ক্রিস্টাল আমরা তৈরি হয় এই টোটাল চোদ্দ রকমের ক্রিস্টালকে আমরা বলা হয় ব্রাভিস ল্যাটিস লিখে রাখতে পারি চোদ্দ রকমের ক্রিস্টালকে আমরা কি বলি ব্রাভিস ল্যাটিস দেখো ব্রাভিস ল্যাটিসকে দেখো অ্যানিমেশনের মধ্যে বোঝানোর চেষ্টা করেছি দেখো 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 কিউবিক ল্যাটিস দেখো তিন রকমের হয়েছে সেখানে দেখো কি কি আছে প্রিমেটিভ বডি সেন্টার এবং ফেস সেন্টার এবং দেখো টেট্রাগোন টেট্রাগোন ল্যাটিস কি কি আছে দেখো টেট্রাগোন ল্যাটিস আছে প্রিমেটিভ এবং বডি সেন্টার অর্থোরম্বিক দেখো চার রকমই আছে দেখো মোনোক্লিনিক কি আছে দেখো মোনোক্লিনিকে আছে দেখো প্রিমেটিভ এবং দেখো এন্ড সেন্টার আছে দেখো এবং দেখো বাকিগুলো সবার দেখো প্রিমেটিভ আছে দেখো কি বললাম বোঝানো গেছে ঠিক আছে তাহলে এইখান থেকেই দেখো অ্যাকচুয়ালি কি আসছে দেখো এইটা কি অ্যাকচুয়ালি কি না ব্রাভিস সায়েন্টিস্ট আবিষ্কার করেছিল তার নাম অনুসারে এটাকে কি বলা হচ্ছে না তার নাম অনুসারে এটাকে বলা হয় ব্রাভিস ল্যাটিস যেটা হচ্ছে ফ্রেন্ড ম্যাটিমেটস এরপর হচ্ছে আমরা শিখব সেটা হচ্ছে যে অ্যাকচুয়ালি এখানে চোদ্দ রকমের আমরা ইউনিট সেল তৈরি করতে পেরেছি তার মধ্যে শুধুমাত্র আমাদের সিলেবাসের মধ্যে আছে কিউব আমাদের সিলেবাসের মধ্যে আছে বাকিগুলো আমাদের সিলেবাসের মধ্যে নেই তাহলে যেহেতু কিউব আমাদের সিলেবাসের মধ্যে আছে তাহলে কিউবের মধ্যে অ্যাকচুয়ালি তিন রকমের ক্রিস্টাল তৈরি হয় সেটা কি কি না কিউবের মধ্যে প্রিমেটিভ বা সিম্পল হতে পারে ফেস সেন্টার হতে পারে আর বডি সেন্টার হতে পারে তাহলে এই তিনটে ক্রিস্টালকেই আমি আরও ডিটেলসে পড়বো বাকি এন্ড সেন্টারকে অত আমার পড়ার দরকার নেই কি বললাম বোঝা গেছে এরপর আসছি এরপর আসি সেটা হচ্ছে প্রিমেটিভ পড়ব ফেস সেন্টার পড়ব বডি সেন্টার পড়ব কোনো এন্ড সেন্টার পড়ব না কেন পড়ব না এন্ড সেন্টার তার কারণ একটাই এন্ড সেন্টার আমাদের অ্যাকচুয়ালি কিউবের ক্ষেত্রে হয় না শুধুমাত্র কিউবের ক্ষেত্রে কি হয় এই তিনটে হয় তাহলে এই তিনটেই পড়বো কোনো এন্ড সেন্টার পড়বো না কি বললাম বোঝা গেছে তাহলে এরপর নতুন টপিক আসছে সেটা হচ্ছে 
যে একক কোষের কণার সংখ্যা বা পার্টিক্যাল পার ইউনিট সেল তাহলে হেডিং করো পার্টিক্যাল পার ইউনিট সেল বা একক কোষের কণার সংখ্যা এটা বলতে গিয়ে সেই আমি একটা প্রথাগতিত এক্সাম্পেল বলি খাওয়ার দিয়ে এক্সাম্পেল বলি ধরো এখন লকডাউনের বাজার ভাই মার্কেটে ঠিকঠাক যাওয়া যাচ্ছে না গেলেই মানে পুলিশে দু চার ঘা ধরিয়ে দিচ্ছে তো কি হয়েছে কোনো মতে দেখা গেল আমি বাইরে গেছি দিয়ে দেখা গেল মিষ্টির যে দোকানে প্রচুর লাইন লম্বা লাইন এই মিষ্টির দোকানে দেখা গেল আমার বাড়িতে মেম্বার আছে চারজন আমি দুটো মিষ্টি পেয়েছি কোনো রকমে ধাক্কা ধাক্কি করে দুটো মিষ্টি কিনে নিয়েছি এবার বাড়িতে খাওয়াবো বাড়িতে যদি খাওয়াই তাহলে কি করব ওই দুটো মিষ্টিকে চারজন মিলে ভাগ করে খেলাম তাহলে চারজন মিলে যখনই আমি ভাগ করে খেলাম তাহলে এক একজনা কত করে পেল হাফ করে হয়েছে এরপরে আসি এই গল্পটা এখানে আমি কাজে লাগাবো তাহলে প্রথমে আমি আসছি প্রিমেটিভের ক্ষেত্রে আসছি তার আগে একটুখানি বলি প্রিমেটিভ আসার আগে একটুখানি বলে দিই প্রিমেটিভের অ্যাকচুয়ালি প্রিমেটিভ ফেস সেন্টার আর বডি সেন্টার এই তিনজনের মধ্যে কি কি না প্রিমেটিভের ক্ষেত্রে প্রত্যেকটা কোণে কোণা আছে ফেস সেন্টারে কোথায় আছে প্রত্যেকটা কোণে প্লাস কি আছে প্রত্যেকটা পৃষ্ঠে আছে আর বডি সেন্টারে কি আছে প্রত্যেকটা কোণে প্লাস কি আছে দেহে বা বডিতে একটা মিডিলে একটা কোণা আছে তাহলে তিনটে জায়গায় মেনলি কোণা আছে এই তিনটেতে কি কি একটা হচ্ছে কোণে একটা হচ্ছে পৃষ্ঠে একটা হচ্ছে বডিতে তাহলে ফার্স্ট আমি আসছি কোন থেকে বা অ্যাঙ্গেল থেকে বা কোন যেটা অ্যাকচুয়ালি বা পয়েন্ট ওইখান থেকে অ্যাকচুয়ালি কতগুলো করে বা অ্যাকচুয়ালি আমার একটা একক কোষে কীভাবে আসছে সেটা দেখো দেখো আমরা একক কোষের কণার সংখ্যা বা নাম্বার অফ অ্যাটম ইন এ ইউনিট সেলে দেখো অ্যানিমেশনের মাধ্যমে বোঝানোর চেষ্টা করেছি দেখো ঠিক আছে এরপরে আমরা আসছি দেখো অ্যানিমেশনে বোঝানোর চেষ্টা করছি প্রথমে দেখো প্রিমেটিভ প্রিমেটিভ ইউনিট সেলে দেখো প্রত্যেকটা কোণে অ্যাকচুয়ালি কী আছে না পরমাণু আছে প্রত্যেকটা কোণে এই প্রত্যেকটা কোণের পরমাণুগুলোকে দেখো একটা জায়গায় যদি আমি কেটে নিয়ে আসি দেখো একটা জায়গায় যদি তুলে নিয়ে আসলাম দেখো তুলে নিয়ে আসলাম এবং দেখো প্রত্যেকটা কোণ থেকে যেগুলো অ্যাকচুয়ালি আসছে ওই কোণ থেকে কীভাবে কেটে আসছে অন্য অ্যাকচুয়ালি তোমার ইউনিট সেলের সঙ্গে কীভাবে শেয়ার করেছে সেটা দেখো কেটে কেটে আমরা দেখি করলাম দেখালাম অ্যাকচুয়ালি কর্নার কীভাবে দেখো কি না একটা কর্নার অন্য আরও আটখানা কন আটখানা ইউনিট সেলের সঙ্গে কীভাবে শেয়ার করে সেটা দেখো আমরা কেটে বোঝানোর চেষ্টা করলাম দেখো কি বললাম বোঝা গেছে যেখানে প্রিমেটিভের প্রত্যেকটা কর্নার দেখো আটখানা আরও ইউনিট সেলের সঙ্গে যুক্ত আছে তাই টোটাল আটটা কর্নার আছে যেখানে এক একটা ইউনিট সেলের এক একটা কর্নার থেকে আসছে এক এর আট করে তাহলে আট ইন্টু এক এর আট ইকাল টু ওয়ান যেখানে হচ্ছে বলতে পারি প্রিমেটিভের ক্ষেত্রে একক কোষের কণার সংখ্যা হচ্ছে ওয়ান সেটা দেখো অ্যাকচুয়ালি কী হচ্ছে না কণাগুলোকে দেখো কেটে দেখো কি করে দেখো একটা এলো সেটা আমি দেখো দেখালাম দেখো কি বললাম বোঝা গেছে এরপরে আমরা আসছি সেটা হচ্ছে বডি সেন্টারে ঢুকবো দেখো বডি সেন্টারের ক্ষেত্রে কী আছে না সেখানে দেখো কি আছে না প্রত্যেকটা কোণে আছে এবং কি আছে দেখো না সেই ইউনিট সেলের মিডিলে একটা কি আছে পরমাণু আছে বা কণা আছে বলতে পারো সেগুলোকে দেখো তুলে দেখো একটা জায়গায় নিয়ে এলাম দেখো যেখানে দেখো আটটা কর্নার থেকে দেখো আটটা আর হচ্ছে কি না বডিতে যেটা দেহের মধ্যে আছে বা ইউনিট সেলের মধ্যে আছে সেটা দেখো সেটা দেখো কীভাবে দেখো ইউনিট সেলের কর্নারগুলো দেখো কীভাবে দেখো অন্য ইউনিট সেলের সঙ্গে শেয়ার করেছে সেটা দেখো আমি কেটে বোঝানোর চেষ্টা করলাম তাহলে এক একটা কোন থেকে অ্যাকচুয়ালি কত করে আসছে না এক একটা কোন থেকে আসছে দেখো এক এর আট করে টোটাল দেখো আটটা কোন আছে তাহলে আটটা কোন মাছে তার মানে কি এক একটা কোন থেকে আসছে এক এর আট করে তাহলে আট ইন্টু এক এর আট বলতে পারি কর্নার থেকে আসছে সেটা দেখো কীভাবে দেখো অ্যানিমেশনের মাধ্যমে আমরা দেখানোর চেষ্টা করেছি দেখো দেখো কোন থেকে অ্যাকচুয়ালি আসছে দেখো টোটাল আটটা কোনকে দেখো কেটেছি দেখো কেটে দেখো কীভাবে দেখো একটা অ্যাকচুয়ালি পরমাণু তৈরি হলো দেখো আটটা অ্যাকচুয়ালি কণা মা আটটা কোন থেকে যে অ্যাকচুয়ালি ভাগটা এলো সেই ভাগটা দেখো কী করে দেখো একটা পরমাণু তৈরি করেছে দেখো কি বললাম বোঝা গেছে তাহলে আটটা কর্নার আর এক একটা থেকে এক এর আট করে তাহলে আট ইন্টু এক এর আট ইকাল টু হচ্ছে ওয়ান সেটা দেখো অ্যানিমেশনের মাধ্যমে আমি বোঝানোর চেষ্টা করেছি দেখো তাহলে কোন কোন পরমাণুটা অ্যাকচুয়ালি কী আসছে না কোন পরমাণুটা অ্যাকচুয়ালি বা কোন কণাটা অ্যাকচুয়ালি তোমার ইয়ে থেকে আসছে কর্নার থেকে আসছে সেটাকে দেখো এবার আমরা একটা সার্কেলের মাধ্যমে বোঝানোর চেষ্টা করেছি দেখো এই কর্নারটা অ্যাকচুয়ালি কী এসেছে না কর্নার থেকে এসেছে যেটা অ্যাকচুয়ালি দেখে মনে হচ্ছে আটটা কিন্তু এক একটা কর্নার অ্যাকচুয়ালি কী আছে আটটা কর্নারের সঙ্গে ভাগ আছে সেই জন্য কী হচ্ছে ওটা 
সেটা আটটা কর্নার কোন থেকে আট ইন্টু এক এর মানে ওয়ান এলো এরপরে দেখো বডি বডি সেন্টারে দেখো অ্যাকচুয়ালি দেখো বডিতে যেটা আছে এটা কোনো দেখো অ্যাকচুয়ালি কোনো ইউনিট সেলের সঙ্গে শেয়ার করতে পারবে না তারা সে নিজেই একটা অংশ তাহলে বডিতে আছে একটা তাহলে এক ইন্টু এক অংশ তার মানে হচ্ছে ওয়ান তাহলে বডি থেকে অ্যাকচুয়ালি একক কোষের কণার সংখ্যা কত আসছে একক কোষের কণার সংখ্যা আসছে ওয়ান তাহলে কর্নার থেকে আসছে ওয়ান আর বডি থেকে আসছে ওয়ান টোটাল দেখো অ্যাকচুয়ালি টু দেখো অ্যাকচুয়ালি কী করলাম একটা সার্কেলের মাধ্যমে বোঝানোর চেষ্টা করেছি দেখো এরপরে আসছি আমরা ফেস সেন্টার ফেস সেন্টার মানে হচ্ছে দেখো প্রত্যেকটা কোণে আছে এবং প্রত্যেকটা পৃষ্ঠের দেখো মিডিলে আছে সেগুলোকে দেখো একটা জায়গায় তুলে আমি কি করলাম বোঝানোর চেষ্টা করলাম যেখানে দেখো কোন থেকে আসছে অ্যাকচুয়ালি অ্যাকেরাট করে আট ইন্টু অ্যাকেরাট দেখো কোনগুলো কী হবে কেটে আমি দেখো বোঝানোর চেষ্টা করেছি দেখো আর দেখো পৃষ্ঠ থেকে কী করে দেখো একটা পৃষ্ঠ দেখো কী হচ্ছে না দুটো ইউনিট সেলের সঙ্গে ভাগ হয়েছে তাহলে এক একটা ইউনিট সেলের জন্য ভাগ কত করে পেলাম হাফ করে কি বললাম বোঝা গেছে দেখো অ্যাকচুয়ালি কেটে দেখো বোঝানোর চেষ্টা করেছি দেখো কিছুটা বোঝার চেষ্টা করো তাহলে বুঝতে পারবে দেখো কর্নার থেকে আসছে আট ইন্টু এক এরার সেগুলো দেখো একটা জায়গায় করলাম দেখো আর কি আসছে না দেহ থেকে আসছে দেহ বলছি সরি পৃষ্ঠ থেকে আসছে সেটা হচ্ছে কি দেখো পৃষ্ঠ থেকে আসছে হাফ অংশ করে টোটাল পৃষ্ঠ কটা আছে না টোটাল পৃষ্ঠ আছে হচ্ছে ছটা আর কর্নার কটা আছে আটটা ঠিক আছে তাহলে কর্নার থেকে আসছে এক এরাট করে তাহলে আট ইন্টু এক এরাট ইকাল টু ওয়ান এবং দেখো পৃষ্ঠ বা ফেস থেকে কী আসছে না টোটাল ফেস আছে হচ্ছে ছটা আর এক একটা ফেস থেকে হাফ করে তাহলে সিক্স ইন্টু হাফ তাহলে টোটাল ইকাল টু হচ্ছে থ্রি দেখো ওটা আমরা একটু আগে দেখো অ্যানিমেশনের মাধ্যমে দেখো কি করে ফোর এলো সেটা দেখো বোঝানোর চেষ্টা করে যেখানে কর্নার থেকে দেখো দেখাচ্ছি সার্কেলের মাধ্যমে ওটা কর্নার থেকে এসেছে আর বাকি তিনটে দেখো অ্যাকচুয়ালি কী এসেছে না বাকি তিনটে অ্যাকচুয়ালি এসেছে হচ্ছে তোমার ফেস সেন্টার বা হচ্ছে পৃষ্ঠকেন্দ্রিক থেকে এসেছে দেখো তাই টোটাল আমরা যদি করি তাহলে টোটাল করলে আমরা কী পাবো দেখো ফোর এলো দেখো ওটা অ্যানিমেশনের মাধ্যমে বোঝানোর চেষ্টা করেছি দেখো বোঝো একটুখানি দেখো ওটাকে দেখো কী হবে সার্কেলের মাধ্যমে দেখো আমরা বুঝিয়েছি দেখো সেটা চেষ্টা করো একটুখানি বোঝার দেখো দেখো এটা আসছে তোমার কি না এটা আসছে তোমার পৃষ্ঠ থেকে এসেছে দেখো এই তিনখানা আর আগেই দেখিয়েছি কর্নার থেকে কী হবে সার্কেলের মাধ্যমে এসেছে দেখো টোটাল দেখো চারটে দেখো অ্যাকচুয়ালি কী হলো একক কোষের কণার সংখ্যা তাহলে আমরা পৃষ্ঠকেন্দ্রিকের ক্ষেত্রে একক কোষের কণার সংখ্যা কত পেলাম ফোর কি বললাম বোঝা গেছে তাহলে একক কোষের কণার সংখ্যা যেটা এই একক কোষের কণার সংখ্যাকে একটু মনে রাখবে একক কোষের কণার সংখ্যাকে ক্যাপিটাল জেট দ্বারা প্রকাশ করা হয় কি দ্বারা প্রকাশ করা হয় ক্যাপিটাল জেট তাহলে প্রিমিটিভের ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে জেটের ভ্যালু কত ওয়ান ফেস সেন্টারের ক্ষেত্রে কত জেটের ভ্যালু ফোর বডি সেন্টারের ক্ষেত্রে জেটের ভ্যালু টু খুব সিম্পল হয়েছে তাহলে একক কোষের কণার সংখ্যা আমি বার করে ফেললাম হয়েছে এবার একক কোষের কণার সংখ্যা আমাকে বোঝানো হলো যে সেটা হচ্ছে কি প্রিমিটিভের ক্ষেত্রে হচ্ছে তোমার ওয়ান ফেস সেন্টারের ক্ষেত্রে হলো ফোর বডি সেন্টারের ক্ষেত্রে হলো টু তো তোমাদের কাজ রইল এন্ড সেন্টারের ক্ষেত্রে অ্যাকচুয়ালি জেটের ভ্যালু কত হবে বার করা কি বললাম বোঝা গেছে যেহেতু আমাদের সিলেবাসে নেই তাও ওটা বার করবে